ওয়েলকাম টু এভরি ওয়ান আজ আমরা আলোচনা করব টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ যে এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এখন বিএ বিএসসি বিকমের সেকেন্ড সেমিস্টারে রয়েছে কিন্তু এই প্রশ্নটা হচ্ছে বিকম অনার্স অ্যান্ড জেনারেল ক্যান্ডিডেটসদের প্রশ্ন এবং এটা সিক্সথ সেমিস্টারের প্রশ্ন আগে এটা সিক্সথ সেমে এক্সামটা হতো যেটা এখন বিএ বিএসসি বিকম সেকেন্ড সেমিস্টারে হচ্ছে এবং আগে এই এক্সামটা পার্ট থ্রিতে হয়ে থাকতো ওল্ড সিলেবাস প্যাটার্নে তো এখানে কোয়েশ্চেন হচ্ছে পঁচাত্তর নম্বরের আমরা এম সি কিউগুলো এখানে আলোচনা করব বাকিগুলো হচ্ছে জেনারেল কোয়েশ্চেন অর্থাৎ প্যাসেজ প্যাসেজ রিডিং পড়ে অ্যান্সারগুলো করা যায় তো এখানে আমাদের প্রশ্ন নাম্বার ওয়ান লটিক জলের উদাহরণ তো ইকোসিস্টেম ওয়াটারের ইকোসিস্টেম ওয়াটার বডির ইকোসিস্টেম দু রকমের একটা হচ্ছে লেন্টিক আর একটা হচ্ছে লটিক লটিক মানে হচ্ছে ন প্রবাহিত জলের যে ইকোসিস্টেম তাহলে নদীর জল যদি প্রবাহমান অবস্থায় থাকে সেটাকে লটিক ইকোসিস্টেম বলবো অন্যদিকে লেন্টিক কারকে বলবো স্থির জলের ইকোসিস্টেম অর্থাৎ সমুদ্রের জল এবং পুকুরের জল এগুলোকে বলবো লেন্টিক ইকোসিস্টেম নেক্সট হচ্ছে ট্রিকলিং ফিল্টার ট্রিকলিং ফিল্টার বর্জ্য জল প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে যুক্ত কারণ এটা হচ্ছে এমন একটা ফিল্টার যে ফিল্টারের মাধ্যমে বর্জ্য জলটা পরিশ্রুত হয়ে কিছুটা পরিষ্কার হয়ে যায় অর্থাৎ এখানে পাথর কাঁকড় বালি বা এই জাতীয় কিছু পদার্থ রেখে দেওয়া হয় কোনো ফিল্টারের সামনে তার মধ্য দিয়ে জল পরিশ্রুত হয়ে আসে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান আমরা প্রত্যেকেই জানি যে এটি অসমে অবস্থিত বা আসামে অবস্থিত বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদযাপিত হয় সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি সেকেন্ড ফেব্রুয়ারি নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে রামসার কনভেনশন হয়েছিল তো সেই দিন থেকে সেই ডেট অনুযায়ী সেটাকে বলা হয় বিশ্ব জলাভূমি দিবস নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন এ টিবিলিসিতে অর্থাৎ এটা টিবিলিসি বলে একটা জায়গা রয়েছে সেখানে বিশ্ব পরিবেশ শিক্ষার ওপর আন্তর্জাতিক একটি সম্মেলন হয়ে থাকে অর্থাৎ পরিবেশের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর সেখানে আলোচনা করা হয় তো সেই আলোচনা চক্রটি সংগঠিত করে ইউনেস্কো অ্যান্ড ইউএনইপি ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশন সায়েন্স কালচার অর্গানাইজেশন অন্যদিকে ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন প্রোগ্রাম তো এই দুটি সংস্থা এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি একসঙ্গে কোঅপারেট করে করেন দশলি গ্রাম স্বরাজ্য এটি তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের অর্থাৎ বর্তমানে উত্তরাখণ্ডের চিপ একটি জায়গা সেখানে চিপকো আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থাৎ চিপকো আন্দোলন হয়েছিল এই দশলি গ্রাম স্বরাজ্য সংঘ থেকে ভারতবর্ষে পরিবেশ সুরক্ষা আইন অর্থাৎ এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন অ্যাক্ট নাইনটিন নিচের কোন গ্যাসগুলির মধ্যে গ্রিন কোন গ্যাসগুলি মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস নয় এখানে গ্রিন হাউস গ্যাস একেবারেই নয় বললে ভুল বলা হবে সবগুলোই আসলে গ্রিন হাউস গ্যাস তবে একটা বিশেষ পার্থক্য রয়েছে মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড এই দুটি গ্যাস হচ্ছে ডাইরেক্ট এনভায়রনমেন্টে প্রভাব ফেলে অর্থাৎ ডাইরেক্ট গ্রিন হাউস গ্যাস অন্যদিকে কার্বন মনোক্সাইড হচ্ছে ইনডাইরেক্ট গ্রিন হাউস গ্যাস এবং কার্বন মনোক্সাইডের গ্রিন হাউস এফেক্টের পোটেন্সিয়াল গ্লোবাল ওয়ার্মিং পোটেন্সিয়াল মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইডের থেকে অনেক কম অর্থাৎ এটা একটা মাইল্ড গ্রিন হাউস গ্যাস বলতে পারি তাহলে প্রশ্নটি এভাবে প্রশ্নটি ঠিক নয় তো এখানে সঠিক উত্তর আমরা আপাতত কার্বন মনোক্সাইডটাকে করতে পারি নেক্সট পূর্ব কলকাতার জলাভূমি ইস্ট ক্যালকাটাস ওয়েস্টল্যান্ড ওয়েটল্যান্ডস সেটাকে আমরা বলবো রামসার সাইট অর্থাৎ রামসার কনভেনশনে রামসার সাইট হওয়ার কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে 
সেই ক্রাইটেরিয়াগুলো ফলো করলে সেগুলোকে রামসার সাইট বলা হয় জলাভূমিকে বলা হয় তো কলকাতার পূর্ব কলকাতার জলাভূমি আসলে একটা রামসার সাইট জিন ব্যাংক জিন ব্যাংক হল এক্সিটু সংরক্ষণ ইন সিটু সংরক্ষণ হচ্ছে কোনো প্রজাতিকে কোনো জিনকে কোনো বীজকে বা কোনো প্রাণীকে যদি তাদের নিজস্ব লোকালিটিতে তাদের পরিবেশে যদি সংরক্ষণ করা হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ইন সিটু সংরক্ষণ যেমন সুন্দরবনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে যদি সংরক্ষণ করা হয় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আদি বাসস্থান হচ্ছে সুন্দরবন তাহলে সেখানে যদি তাকে সংরক্ষণ করা হয় জঙ্গলটাকেই যদি ফরেস্টটাকেই যদি সংরক্ষণ করে দেওয়া যায় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ইন সিটু অর্থাৎ তাদের নিজস্ব এরিয়াতে অন্যদিকে তাদেরকে যদি অন্য জায়গায় সরিয়ে এনে সংরক্ষণ করা হয় সুন্দরবন থেকে যদি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে তুলে এনে কলকাতার চিড়িয়াখানায় রেখে সংরক্ষণ করা হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলবো এক সিটু তো জিন ব্যাংক হচ্ছে জিনকে বিশেষ ল্যাবরেটরিতে সংরক্ষণ করা সেটা হচ্ছে এক সিটু সংরক্ষণ ভারতবর্ষে হাতি প্রকল্প এলিফেন্ট প্রকল্প নাইনটিন আর টাইগার প্রজেক্ট হচ্ছে নাইনটিন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটি প্রজেক্ট বাস্তুতন্ত্রের শক্তি প্রবাহ একমুখী অর্থাৎ উৎপাদক উৎপাদক সূর্য থেকে শক্তিটা গ্রহণ করে তারপর উৎপাদককে প্রাথমিক খাদক প্রাইমারি খাদক ভোগ করার পর সেটা সেকেন্ডারিতে চলে যায় এইভাবে একমুখী শক্তি কমতে কমতে একমুখী চলতে থাকে নেক্সট আমরা আসব পরের প্রশ্ন টিসেস টিসেট সি মাছি অর্থাৎ টিসেস টি মাছি এই রোগের জন্য দায়ী আফ্রিকান স্লিপিং সিকনেস এই মাছি যে রোগের জন্য দায়ী সেটি হচ্ছে আফ্রিকান স্লিপিং সিকনেস অর্থাৎ ঘুমের এক ধরনের ব্যাঘাত ঘটে এই রোগ নেক্সট পানীয় জলে অতিরিক্ত পরিমাণ যেটি থাকলে ব্লু বেবি সিনড্রোম হয় সেটা হচ্ছে নাইট্রেট নাইট্রেট অতিরিক্ত পানীয় জলে থাকলে ব্লু বেবি সিনড্রোম হয় অর্থাৎ রক্তের মধ্যে অক্সিজেনের বহন ক্ষমতা পরিবহন ক্ষমতা কমে যায় হিমোগ্লোবিনটা চেঞ্জ হয়ে যায় নাইট্রেটের প্রভাবে হিমোগ্লোবিনটা এফেক্টেড হয় যে জন্য রক্তের অক্সিজেনের বহন করার ক্ষমতা কমে যায় আর শরীরে অক্সিজেন কম থাকলে বেবিদের শরীর অর্থাৎ বাচ্চাদের শরীর ব্লু কালার টাইপের হয়ে যায় অনেকটা নিম্নলিখিত কোনটির মধ্যে গৌণ বায়ু দূষক সেকেন্ডারি এয়ার পলুটেন্ট সেকেন্ডারি এয়ার পলুটেন্ট অর্থাৎ যে সমস্ত পলুটেন্ট সরাসরি এয়ারে মিশে এয়ারকে পলুট করে সেগুলোকে আমরা বলবো প্রাইমারি এয়ার পলুটেন্ট বা মুখ্য গৌণ হচ্ছে যেটা সেকেন্ডারি এয়ার পলুটেন্ট অর্থাৎ অনেক কিছু আছে তো তার মধ্যে এটা একটা যেমন এইচ অ্যাসিড বৃষ্টি এইচ টু এসো ফোর এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি এয়ার পলুটেন্ট তার মধ্যে এটা একটা পারক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট এটা কি হয় অন্যান্য যৌগের সঙ্গে মিশে তারপর এয়ার পলুটেন্ট তো সেই জন্য এটা সেকেন্ডারি এয়ার পলুটেন্ট বিশ্ব পরিবেশ দিবস টু এর থিম হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিক পুনরুদ্ধার ইকোসিস্টেম রেস্টোরেশন টু থাউজেন্ড এইটিনে ইন্ডিয়াতে যে ইকোসিস্টেম বিশ্ব পরিবেশ দিবস আয়োজিত হয়েছিল তার থিম ছিল প্লাস্টিক পলিউশনকে বিট করা বিট দ্য প্লাস্টিক পলিউশন চেরনোবিল দুর্ঘটনা নাইনটিন এইটি সিক্সে ঘটেছিল এটা ইউক্রেনে ঘটেছিল পারমাণবিক বা নিউক্লিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট বায়ুর গতিমাপক যন্ত্রের নাম হচ্ছে অ্যানিমোমিটার ব্যারোমিটারে চাপ মাপা হয় প্রেসার মিপা হয় আর হাইড্র হাইগ্রোমিটারে বায়ুর আর্দ্রতা মাপা হয় জলীয় বাষ্পের বায়ুতে জলীয় বাষ্প কতটা রয়েছে সেটা মাপা যায় ব্রান্ডল্যান্ড কমিশনের রিপোর্টের অন্য নাম হলো আওয়ার কমন ফিউচার এটি একটা সাস্টেনেবল কনভেনশনে ব্রান্ডল্যান্ড রিপোর্ট পাবলিশ হয় তো ব্রান্ডল্যান্ড রিপোর্ট হচ্ছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এর অর্থাৎ সুস্থায়ী উন্নয়নের সঠিক ডেফিনেশনটি দিয়ে থাকে অর্থাৎ প্রেজেন্ট জেনারেশনের বর্তমান প্রজন্মের ভোগ 
উইদাউট হার্মিংস নেক্সট জেনারেশন অর্থাৎ নেক্সট জেনারেশন ক্ষতি না করে বর্তমান প্রজন্মের ভোগ করা অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট যদি এমন হয় যে বর্তমান প্রজন্ম ভোগ করবে অথচ নেক্সট প্রজন্মের কোনো ক্ষতি হবে না যেমন সোলার এনার্জি সোলার এনার্জি যদি আমরা এই প্রজন্ম ব্যবহার করি তাহলে নেক্সট প্রজন্মের কোন কোনো ক্ষতি হবে না অন্যদিকে কোল এনার্জি যদি ব্যবহার করি একদিন না একদিন কয়লা শেষ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ নেক্সট প্রজন্মের জন্য সেটা কমে যাবে টু রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা গৃহীত অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশনস এর অ্যাডাপ্টেড যেটা সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যগুলি ছিল সতেরোটি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এটার টার্গেট হচ্ছে সতেরোটি অন্যদিকে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল এর টার্গেট হচ্ছে আটটি এই দুটো আমাদের মনে রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গের আরাবাড়ি মডেল অর্থাৎ এটা হচ্ছে জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট পশ্চিমবঙ্গের আরাবাড়ি অর্থাৎ মেদিনীপুরের আরাবাড়ি যে অরণ্য সেই অরণ্যে এই জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট সর্বপ্রথম চালু করা হয় ইন্ডিয়াতে সর্বপ্রথম চালু করা হয় চিপকো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নন যিনি তিনি হলেন বাবা আমটে বাবা আমটে যুক্ত ছিলেন নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সঙ্গে মেধা পাটেকর বাবা আমটে এই সমস্ত প্রমুখ নেতারা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অন্যদিকে সুন্দরলাল বহুগুণা চণ্ডীপ্রসাদ ভাট গৌরী দেবী ইত্যাদি এরা সব চিপকো আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভারতবর্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর জাতীয় পরিকল্পনা অর্থাৎ ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ চালু করা হয় টু সালে এই ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান অন ক্লাইমেট চেঞ্জ এর মিশন ছিল আটটি মিশন বর্তমানে এই মিশন একটি বেড়ে নটি মিশনে পরিণত হয়েছে অর্থাৎ নটি গোল রয়েছে এদের নেক্সট অ্যাজেন্ডা টোয়েন্টি এটি হচ্ছে আর্থ সামিট বসুন্ধরা সম্মেলনে বা আর্থ সামিট নাইনটিন তে যে আর্থ সামিট হয়েছিল সেই সামিটে এজেন্ডা টোয়েন্টি ওয়ান অর্থাৎ একুশ দফা কর্মসূচি নেওয়া হয় নেক্সট হচ্ছে নিম্নলিখিত কোনটি নবীকরণযোগ্য শক্তি নয় তো নবীকরণযোগ্য শক্তি মানে হচ্ছে যেগুলো এগেন আবার ফিরে পাওয়া যায় সৌরশক্তি সোলার শক্তি আমরা জানি যে ব্যবহার করলে এটা শেষ হয় না এটা পুনর্নবীকরণযোগ্য ওটেক ওশেন থার্মাল এনার্জি অর্থাৎ সমুদ্রের মহাসাগরের ওপর যে থার্মাল এনার্জি সেই সমুদ্রের জলের যে উষ্ণতা তার যে এনার্জি সেটাও পুনর্নবীকরণযোগ্য ফসিল জ্বালানি কোল পেট্রোলিয়াম এগুলো একদিন শেষ হয়ে যাবে এগুলো পুনর্নবীকরণযোগ্য নয় তাহলে রাইট অ্যান্সার হচ্ছে অপশন এ এর পরেরগুলি হচ্ছে প্যাসেজ এই প্যাসেজগুলো জাস্ট রিডিং পড়ে কোন বিবৃতি বিবৃতি সঠিক কোনটি ফলস এগুলো দেখতে হবে তো এ পর্যন্ত থ্যাংক ইউ